он долго и тяжело умирал, мучительно. От лекарств отказывался, никого к себе не подпускал. Несколько раз пытался покончить с собой. Но этот его вечный страх перед смертью, когда ему удавалось впасть в бессознательное состояние, он с особой нежностью произносил ваше имя. Спасибо. Верил, моя собака сдохла. Помос был капитаном 23-й, 27-й, 39-й экспедиции. В связи с трагическими событиями после возвращения вышел в отставку. Планета закрыта ввиду с неустановленной опасностью для жизни. В настоящее время изолирован в доме ветеранов космоса. Холост родственников и детей не имеет. Авесолом. Он не проходит по нашей картотеке, потому что его дело было сдано в архив 15 лет назад в связи со смертью. Сегодня я видела нашего мальчика, как живого, играла с ним. Мария, я же просил, не заходи в его комнату. Когда-нибудь я ослепну. Mm-hmm. 
Останетесь. Да, пожалуй. Это Эльма, наша сестра милосердия. Ее у нас все очень любят. Эльма, проводи гости. У нас здесь несколько старомодно, но многим это нравится. Желаю приятно провести время. Добрый день. Здравствуй, Эльма. Почему сегодня запаздывает лекарство? Вовсе нет. Опять они у вас спешат. Я говорила мастеру, он обещал зайти. А разве сейчас пришел не часовщик? Нет, что вы. Это просто посетитель. Им занимается Давид. Это хорошо, что Давид. А чему ты, собственно, так радуешься? Я? Я не радуюсь, мне просто смешно. А мост совершенно опустился. Пожалуй, тебя это больше не касается. Благодарим тебя, Давид, за доброту, за хлеб, за вино, за любовь, за орехи. Сядь. За уколы. Сядь. Решили изменить своим привычкам и с нами пообедать. Мои привычки никому, кроме меня, не интересны уже много лет. Вы не правы. У нас гость. Он интересуется вашей последней экспедицией. 
Это мерзкая каша. Через два дня юбилей. Мы не будем отменять торжества, если даже он решит задержаться здесь. Ешьте вареные яйца. Доброе утро. У вас мыши? Быть этого не может. Может. Я знаю, что говорил. Хорошо, я скажу, что поставили мышеловку. Очень рад с вами познакомиться. Не буду вам мешать. А вы почти не изменились. Знакомые лица. Интересно, в своем отчете вы пишете о тотальном безумии, массовых гипнозах, миражах, фантомах. Вы продолжаете утверждать это? Неужели этого мало? Мало. Зря вы думаете, что дело закрыто и сдано в архив. Время идет, и времена меняются. Капитан, я буду с вами откровенен. Я не скрою от вас, что к нам поступил запрос о пересмотре статуса планеты. Она должна быть снова открыта. Конечно, сделать это в связи с вашим отчетом будет трудно. Но... Но должен сказать, что многое в нем вызывает серьезные сомнения. Мы действовали строго. В рамках национальной программы. Нам важно было утвердить приоритет. Да? Ну и как вы его утверждали? Обыкновенно. Будь умницей. Будь умницей. Не убей. Не убей, святой отец. Не прелюбодействуй, сын мой.
Amen. Ты знаешь, я так и не спал с ней ни разу. У меня с девушками как-то не очень. Когда мама была еще жива, она очень хотела, чтобы я женился. Когда мы вернемся, я тут же пойду и женюсь на ней. Она замечательная девушка. Знаешь, вот только в Баренге любит. Значит так, к нам в больницу пришел мужик. У него на ноге на указательном пальце. Ноготь врос в мясо. На ноге? На указательном? Доктор говорит. Давайте, ребята. Капитан, я проверил после взрыва. Камешки в основном в 20 каратов. Положили мы его на столе. И я говорю ему. А если будет очень больно? И решили дать ему общий наркоз. И не успели мы подойти к его ногтю, как у этого мужика вдруг остановилось сердце. Тогда мы вскрыли ему грудину и начали прямой массаж. Ну, оклемался, стал так же больше. Представляешь? Тогда мы решили подбросить его на другой этаж, а он свалился с каталки и сломал ногу. И Маго – это путь превращений. Это путь к совершенству. Это смена лиц, живой души. Это смена тел, живого духа. Сегодня каждому дано и Маго. Ну, в общем, открывает он глаза и видит. Весь окровавленный в бинтах, нога в гипсе. А ноготь как был, так и остался. Он как это увидел, так окончательно умер. Я их нашел. Город мертв. Боже мой, сколько там трупов. Причем умерли совсем недавно. Они посернели, как головешки, и высохли. Превратились в хлопья. А можно не портить аппетит? Похоже, что кто-то из нас, или мы все вместе, нарушили карантинный режим. Заткнись. Возможно, что кто-нибудь из местных вовремя сообразил и ушел в горы. Чушь, они мертвы уже много тысяч лет. Сегодня праздник. Прими причастие и успокойся.
Будьте умницей. Кристи, си видерет, интанто суплицио. именем своим Абель.
Пойдем в твой город на экскурсии. Сукин сын. Прекратите. Алисалом. Объясните, в чем дело? Мне стало стыдно, капитан. За него, за всех нас. Ребята устали. Я тоже устал. Но где же их уважение, капитан? Где совесть? Где разум? Совесть, разум. Этого добра и на земле не слишком много. А вы хотите, чтобы его хватило на весь космос? Ну уж очень неприятно, когда подумаешь, что они... Они? Они. Я верю в вещи. Верю в душу вещей, вложенную в них теми, кто их создавал. Они здесь, вокруг нас. Вещи, у которых было свое назначение. Горы, долины, у которых были свои имена. Посмотрите, что мы делаем с ними. Помните, что было с Мексикой, когда туда явился Кортес? Какую культуру уничтожили эти праведные изуверы истории? Не простит Кортеса, не простит кровавый след Османской империи, не простит фашизма. Хотите... Я продолжу список. Она и нас не простит. Я понимаю ваши чувства, но не надо слишком преувеличивать. И не надо думать, что вы всегда и во всем правы. Это тоже не приводит к добру. Возьмите. Это вам сувенир на память из их города. Идите. Замолчи. Ты слышишь? Шаги. Поют. Ты слышишь? Слышу. Стабат матер. Долороза. Стабат матер. Стабат матер. Стабат матер. Долороза. Стабат матер. Ha 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 
Наглотались пыли на 10 лет вперед. Никаких следов. Вы думаете, он жив? Думаю, да. А мне кажется, он не придет. Сам не знаю почему, но у меня такое чувство. По-моему, для него совершенно чужие, даже лишние. Не придет он. Откуда у вас это? Сувенир из их города. Они сняты с вооружения лет 20 назад. Тебя давно похоронили. Ты что? Нет! 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 А, а вы солом? Нет! Чего ты не понимаешь в оружии? Швайн. Его все ищут, а он где-то шляется. А если я вам скажу, что в городе еще остались последние жители? Ну и где же они? Это не важно. Позвольте задать вопрос, как бы вы себя чувствовали? Если бы пришли к вам на родину и начали бы всех травить. Я знаю, в моих жилах течет кровь хаясов. Я тебя понимаю. Понимаешь. Ну так вот. Сегодня один из оставшихся в живых. Их ангел. Пришел ко мне и говорит, когда ты умрешь, отдай мне твои башмаки. Я сказал, что отдам. А он говорит мне, когда ты умрешь, отдай мне твою одежду. Я сказал, что отдам. А он опять, когда умрешь, отдай мне твое лицо. Я сказал, что отдам. Тогда он мне говорит, теперь ты никогда не умрешь. Иди. И сделай 
то, что хотел. И вот я пришел. Во мне я их последняя надежда. Никто, кроме меня, не захотел заступиться за них. Никто не захотел помочь им. Я сделал это. И некому теперь разделить ношу мою. один. Салон. Вы когда-нибудь убивали, капитан? Я? Нет. Я тоже. В первый раз попробовал. Вы видели их мертвых? Они стали чище. Они стали человечнее. Это я сделал их такими. А меня? Меня? Почему не убили? Вы мой последний шанс, Амос. Я не убил вас, чтобы вы убили меня. Фанатик! Ты с ума сошел? Не надейтесь. Все равно мне не жить. Убейте меня. Почему я? Если не вы, так другие. А мне нужно, чтобы были вы. Именно вы. У вас есть совесть. И власть. Эта планета не может противостоять Земле без нашей помощи. 
Здесь нет ненависти, нет оружия. Здесь только учатся защищать себя от таких, как мы. И еще. Когда вы меня убьете, обещайте. Обещайте. Закрыть планету хотя бы лет на двадцать. Возьмите грех на душу, убейте меня. Простите меня. Я не могу. Я ведь убийца. Стреляй. Обещай мне. Обещаю. Ради Бога, стреляй! Сейчас! Не могу. Не могу. Капитан, вы слышите? Проснитесь, капитан. Что со мной? Вы спали. Спал? Я вас еле нашел. А где остальные? Здесь, здесь, в этом городе. Почему ты не ушел? Я не хотел оставлять вас одного. Не понимаю, что здесь происходит. Ничего не понимаю. У тебя нет ощущения? Капитан, мне кажется, что мы как заблудившиеся дети, которые чудно спаслись из пустыни, чтобы потом потеряться в лесу. У тебя нет такого ощущения, что думать приходится через силу? В чем дело? Я сейчас приду. Подождите меня! Кто это? Кто здесь? Здравствуй, отец. Бог мой, неужели это ты? Да, отец. Что стало с тобой? Ты похудел, стал старше. Тебе трудно узнать. Дай, дай мне тебя обнять. Пойдем, пойдем скорее к матери. Пусть она увидит тебя. Она так ждала, когда ты вернешься. Мать? Если б ты знал, как нам было одиноко без тебя. А где она? Где мать? Дома! Где же ей еще быть? А где дом? 
Ты что, слеп? Я должен сказать тебе, где дом. Вот где дом. Потрогай. Ну как, настоящая, живая? Так чего еще тебе надо? К чему вопросы? Если хочешь знать, здесь такая же жизнь. И нам предоставлена вторая попытка. Почему? Об этом нам никто не сказал. Но ведь и на земле нам никто не объяснял, почему мы там очутились. Мне бы тоже пригодилась вторая попытка. Чем я занимаюсь? Я хочу поверить, я боюсь, я хочу жить долго, я... Дай мне вторую попытку. Мама. Не будет у тебя второй попытки. Я помню, я хорошо помню ракетные лето. Они взлетали и взлетали, эти ракеты, старт за стартом. Я слышал, как они дышат жаром. Посреди зимы ракеты творили лето. Ракеты делали погоду. Все улетели тогда, потому что были счастливы или несчастны. У каждого своя причина. Оставляли опостыливших жен, опостылившую работу или опостылившие города. Улетали, чтобы найти что-то или избавиться от чего-то. чтобы понять что-то или забыть все. Улетали с большими надеждами, с маленькими ожиданиями и совсем без ожиданий. А такие, как я, оставались.
сынок. Поцелуй меня. Милый, дорогой, тебя так долго не было. Я должна сказать тебе, я беременна. У нас наконец-то будет ребенок. Я так счастлива. Мы поженимся и больше никогда не будем расставаться с тобой, хорошо? Не ожидал меня здесь увидеть. Думал, что оттуда не возвращаются. Признайся, из-за чего ты меня убил? Из-за денег? Нет. Из зависти? Из-за женщин? Нет. Из страха? Нет, нет! Тогда я тебе скажу всю правду. Нет! Ты все врешь. Это был несчастный случай, и меня оправдали. Я сам тебя судить буду. Я не убивал тебя. Не, не убивал. Почему ты не спрашиваешь о Рите? Что? Разве она тоже здесь? Она часто вспоминает о тебе. Мне бы хотелось увидеть ее. Мне бы тоже. Где Рита? Что? Не трогай меня! Ты что, спятила? Отпусти меня! Не трогай! Не подходи! Отпусти ее! Эй! 
Рита, ты куда? Скотина! Зачем ты вернулась? Я уже забыл тебя, Анна. Что ты на меня так смотришь? Я не хочу тебя вспоминать! Пусти. Ты мне делаешь больно. 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 Это мне должно быть больно. Если хочешь заманить человека в ловушку, можно ли придумать лучшую приманку, чем его родная мать? Или отец? Или брат? Мы в шоке! Мы разошлись по домам! Мы беззащитны! И нас можно взять голыми руками! Я ненавижу тебя.
Что с тобой? Узнаешь меня? Марк! Приди в себя! Да с ней же! Марк! Пошел ты! Иоаннес, Маркус, Паулос, Лука, Абель, Авесолом, Господи, спаси нас. Я люблю тебя. Сейчас. Вечной памяти им. Капитан, 
А почему вы остались в живых? Не знаю. Я был без сознания, когда меня спасли. Нет, капитан. Вы не поняли моего вопроса. Почему вы остались живы? Почему вы не погибли, как все остальные? Потому что вы воспитывались в приюте, и у вас никогда не было собственного дома, или вы безгрешны, невинны, как младенец. Чем вы отличаетесь от остальных, капитан? И вот если вспомнить ваш принцип, что правда всегда бывает неприятно, то... Меня пощадили сознательно. Конечно. Но только для чего вас пощадили? И что получили взамен? Вашу душу? И ваш отчет? Не смешите меня, инспектор. Никто не знает истину. Жаль. Жай! Сынок, мальчик мой, я так соскучился по тебе. Ну, хоть один только раз про прошу тебя. Это ты? Я плохо тебя вижу. Мария. Опять. Ну, что с тобой? У меня все хорошо. Ничего не случилось. Я, я просто хотела тебя видеть. А сейчас я прошу тебя, выпей лекарства и ложись. Хорошо. Я все сделаю так, как ты говоришь. Я была рада тебя видеть. Я тоже. Спокойной ночи, Мария. Спокойной ночи. Остановись, Мария. Каждый раз одно и то же. Ну зачем? Зачем, Мария? Сколько можно объяснять? Не ходи в эту комнату. Я прошу тебя. Не ходи в эту комнату! 
と。А вес салон? Я инспектор. Откройте. А кто вам нужен? Мне нужны вы. Я видел вас, а вес салон. Откройте. Что вы хотите от меня? Я хочу говорить с вами. Говорите. Я вас прекрасно слышу. Известно ли вам, что вы числитесь среди погибших? 39-я экспедиции. Известно. Ну и чем вы это объясняете? Спектр, вам известно достаточно, чтобы самому ответить. То, что мне известно, меня не устраивает. Мне нужна правда, Авессалом. И только правда. Человек сам выбирает свою правду. В таком случае мне нужна ваша правда. Моя. Знаете ли вы, что такое отчаяние, боль, ненависть? Знаете ли вы, что такое гибель народа? Варварство, разрушающее твой мир. Смерть, опустошающие города. Вы имеете в виду экспедицию? Не тревожьте мертвых, инспектор. Подумайте о живых. Вы не должны снять запреты на эту планету. Не должны. Почему не должен? Я в этом не убежден. Хорошо. Вы будете убеждены. Авесалом! Авесалом! Не молчите, Авесалом! Не заставляйте меня! Что случилось? Дверь. А что дверь? Дверь заперта. Пожалуйста, если вас это интересует очень. Кто это? Не знаю. Не знаете? Какой-то мальчик. Не стройте из себя идиота!
Я бы хотел осмотреть все комнаты в доме. А, наконец-то. Я все думал, когда вы захотите осмотреть все комнаты в доме. Вот вам ключи. И еще мне понадобится список жильцов. Списка нет. Но если вы запишете, он появится. Итак, номер семь. Вы знаете, кто там живет. Вы его мучаете каждый божий день. Этот мученик капитан. Номер семь. Давайте по порядку, пожалуйста. Начиная с первого. А, хорошо. Я думал, что вам надо по порядочности, а вам, оказывается, надо по порядку. Давайте по порядку. Номер один. Ну, его вы тоже знаете. Это инспектор, любопытнейший человек. Все высматривает, задает глупые вопросы. Лезет людям в душу, отравляет жизнь. Записывайте. Почему вы не пишете? Итак, инспектор. Он решил, что он посланник Бога на земле. И ему решать, что такое хорошо и что такое плохо, хотя... За это решение он не несет никакой ответственности, он делает свое дело. Ему наплевать на все с днем рождения. Инспектор, для нас теперь это что-то вроде второго Рождества. Бродить уж нам ночами, Хоть душа любви полна и по-прежнему лучами Серебрит простор луна. Меч сотрет железо ножен, И душа источит грудь. Вечный пламень невозможен, Сердцу нужно отдохнуть. влюбленными лучами месяц тянется к земле и бродить уж нам ночами в серебристой лунной мгле 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 Да. Действительно похож. Мало ли совпадений. Да. Совпадения, конечно, бывают. Тем более, если учесть, что он совершенно не изменился. За 15 лет с момента своего исчезновения. Или... Смерти. Если хотите. Сначала я думал, что вы, капитан, из каких-то корыстных побуждений сговорились с Соломом, уничтожили команду и вместе с ним прибыли на землю. Я думал, что отсчет нужен для того, чтобы затруднить расследование и скрыть следы преступления. Все, что я сказал, правда. Да? Нет, капитан, вы не все мне сказали. Возможно, еще одна версия. Если вспомнить, что там в экспедиции вы столкнулись с неким феноменом, 
А именно, что они, обитатели планеты, могут принимать облик людей, то невольно возникает мысль. ненависть, капитан. Вы видите только нашу вину, мы видим только вашу. Лучшее время для суда – это время, когда судят самих себя. Одно сейчас важно. Надо сдержать обещание, которое вы дали Весолому. Мы не хотим больше жертв. Поэтому вы должны вернуться на Землю и сделать все для того, чтобы ни один человек не появлялся здесь. Давайте, капитан. Кто ты? Я. Напоминание, которое будет всегда с тобой. Живое напоминание об Авесоломе, которого ты убил. Я помогу тебе в твоем предназначении. Прости, брат. Брат. Тайком переправили лже Весоломы, этого лже человека на землю. И теперь никто не может предсказать последствия его присутствия среди людей. Никто не может гарантировать, что это не грозит катастрофой для земли. Ему не место здесь. Не место! И я не остановлюсь ни перед чем. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы избавить от него человечество. Допустим. Допустим, все это правда. Но... Во-первых, прошло 15 лет, и никаких катастроф до вашего появления не произошло. А во-вторых, если существует этот последний или один из последних представителей иной цивилизации, почему бы не отнестись к нему как к сыну? Почему бы не помочь ему, а не загонять палками в угол, вынуждая сопротивляться и нести страдания в космос?
Мое дело не усыновление иных цивилизаций, а служение долгу. Запрет остается в силе. Что будет с планетой? Не очень жаль вас, капитан. Вы меня напугали до полусмерти. Это вам прислал Давид. Гости уже собираются. Вы знаете этого человека? Этого? Нет. Не знаю. Мария. Ты забыл погасить там свет. Мария. Да. Ты ничего не слышала? Ничего. Кто-то стучал к нам в дверь. Нет, я не слышала. Нет, это, наверное, ветер. Да, это, наверное, ветер. Кто там? Кто это?
что вам нужно? Кто ты такой? Выводи нас, меня, в искушение. Ну, избави нас. Что там? Ничего. Ну, ты с кем-то разговаривал? Там кто-то был. Там был какой-то мальчик. И что? Ничего. Он не хотел отвечать. Я чувствую. Мария. Спи. А ты? Сынок. Если в самом деле это ты, если это каким-то чудом ты, я не буду запирать двери. Мама тебя так ждет, мальчик мой. Если тебе холодно, если тебе одиноко, входи и оставайся дома. Мы будем так рады тебе. Кто это? Наш сын пришел. 